சாபாஷ் அப்படி சொல்லுடா ஏ மருமகனே பொண்டாட்டியா இருந்தாலும் அவ பொம்பளையா இருந்தா பரவாயில்ல இது பிசாசாச்சே இவ கூட தமிழ அனுப்பி வச்சு தராதரம் பாக்குறீங்களாக்கும் ஊருக்கே பஞ்சாயத்து பண்ற எங்க அண்ணன் முன்னாடி இவ கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்துவதானே இவெல்லாம் ஏமாத்திரம் கோமதி நீ சும்மா இருக்க மாட்டியா ராகினியே மனசு திறந்தி மாறினதுக்கு அப்புறமும் அத திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறது பெரிய மனுஷிக்கே அழகுல்ல திருந்தி வந்தவள திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது மிக பெரிய பாவம் அத்த இவளா திருந்தி வந்திருக்கா இருக்கிற சொத்தையெல்லாம் வாரி சுருட்டிட்டு போக திரும்பிதான் வந்திருக்கா தமிழ் மாமா சொல்லுங்க மண்டபத்துல அத்தையோட பரம்பரை நகையெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு ஓட பார்த்தால அத சொல்லுங்க மாமா காயத்ரி நீ சும்மா இரு அவங்க ஒன்னும் ஓடி போகல நகையை போட்டு அழகுதான் பார்த்தாங்க மத்தவங்களுக்கு குறை சொல்றதுக்கு நீ பொறந்திருக்கியா மாமா நீங்க பெரியவரு வீட்டுக்கும் சரி ஊருக்கும் சரி நீங்களா பார்த்து ஒரு முடிவு எடுங்க அது என்ன முடிவோ அத கண்டிப்பா அவங்க கேட்பாங்க எனக்கு போக விருப்பம் இல்ல நான் இப்ப கூட போக முடியாதுப்பா இங்க இருக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு வேற எங்க போனாலும் கிடைக்காதுப்பா உலகத்துல பல பேர் இருக்காங்க நல்லதோ கெட்டதோ பட்டதோ படாததோ தொட்டதோ தொடாததோ வாழ்ந்து பார்த்தாதான் தெரியும் தனியா இருந்து பார் நான் சொல்றது நீதான் கரெக்டா சொல்லிட்டியடா நாலு செவத்துக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்க முடியாத புருஷனும் பொண்டாட்டியும் நாலு ஊர் சுத்தினா மட்டும் சந்தோஷம் கிடைச்சிருமா இங்க பாருங்கண்ணா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தமிழ் விஷயத்துல தப்பு பண்றீங்களோன்னு எனக்கு தோணுது நான் கூட சொல்ல மறந்துட்டேன் விடிய காத்தால கனவு கண்ட நம்ம தமிழ் மாமாவ பாம்பு சுத்தி சுத்தி துரத்துது அவர் பயந்து பயந்து ஓடுறாரு எனக்கு என்னமோ கனவு பலிக்குமோன்னு பயமா இருக்குமா நீங்க அமைதியா இருக்கீங்க அவங்க சொல்றபடி எல்லாம் எதுவும் நடக்காது நிறைவேற்றுவேன்னு வாக்கு கொடுத்தா பேச்சு மாற மாட்டேன் கோபத்துக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும் இது பாரு தமிழ் நான் சொன்னா சொன்னதுதான் நீயும் ராகினியும் வெளியூர் போறீங்க ஏ 
டே சொல்றது கேளுடா தமிழ் அம்மா சொல்றேன்டா பிளீஸ் தயவு செஞ்சு கேளுடா செண்பகம் என்னமா எதுக்கு அவங்க கிட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க இல்லங்க நம்மள கேட்டிட்டா அவளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இவதான் வேணும்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இல்ல அப்ப சந்தோஷமா வாழணுமா இல்லையா இவன் இப்ப முடியாதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இங்க பாரு இந்த வீட்டுல நான் சொல்றது நடக்கணும் ஆமா என் பேச்ச மீறக்கூடாது ஒரு வாரம் நீங்க எங்க கண்ணில் படக்கூடாது புரியுதா சிவமணி இவங்க ஊர் போறதுக்கு ஆக வேண்டியது என்னன்னு பாரு கண்டிப்பா தேவையானது கவனி என்ன பாரு ஹம் பாரதி கவலைப்படாத <laughs> 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 நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத இவங்கெல்லாம் என்ன நினைச்சாலும் தமிழ் நினைக்கணும்ல தமிழ் நினைக்கவே மாட்டான் அவன் என்னோட மாப்பிள்ள ஒரு தடவை அவன் யாரையாவது வெறுத்துட்டான்னா மறுபடியும் அவங்க கூட சேரவே மாட்டான் ஒரு தடவை உங்களோட சேர்ந்து போட்டு மறுபடியும் சேர்ந்தால ஞாபகம் உங்களுக்கு இருக்க கண்டிப்பா அதே மாதிரி அவன் முன்னாடி கூட அவன் சேர்ந்துருவான் நீங்க நினைக்கிறது நடக்காது அவரு பேச்ச மீற முடியாது புரியுதா நான் போய் வண்டி எல்லாம் ரெடி பண்றேன் டீசல் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறேன் உனக்கு ஸ்டார் ஓட்ல ரூம் போட்டு தெரியுமா என்ஜாய் பண்றேன் அதெல்லாம் கிடையாது போற நீ அண்ணி நில்லுங்க இதெல்லாம் உங்க வேலை தானா ஐயோ இல்ல தமிழ் எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது மாமா இந்த ஐடியாவை சொன்னாரு அவ்வளவுதான் அண்ணி இவ்வளவு பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்ச நீங்களே இந்த மாதிரி பண்றது சரியில்ல அண்ணி தமிழ் ராகினி நல்லவ நீங்க தான் புரிஞ்சுக்கல பழகினதுக்கு அப்புறம் போக போக தெரியும் போ ட்ரெஸ் எல்லாம் போய் பேக் பண்ணு உயிர் <laughs> 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 வீட்டில் எல்லாரும் இளவரசி மேல உயிரிய வச்சிருக்காங்க இவ இறந்தது தெரிஞ்சா ஒரே சேர்ந்து நம்மளை கொண்டுடும் இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது யாரும் இல்ல அன்பரசி இளவரசி கால் பண்ணாலா காலேஜுக்கு போன உடனே எப்பவுமே கால் பண்ணுவா காலேஜுக்கு வந்துட்டு சொல்லுவா இன்னும் போனே பண்ணல என்னமா மறந்துட்டியா அவ காலேஜ்ல ட்ரக்கிங் டூர் போயிருக்காங்கல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா இருப்பா அதனால மறந்துருப்பா எங்க போயிட போறா கால் பண்ணுவா பாரு சரி பண்ணட்டும் என்னமா இது ஐயோ இது இளவரசிக்கு கட்டி கொடுத்த லஞ்ச் பாக்ஸ்மா மதியம் லஞ்ச் வேணும்னு கேட்டிருந்தா அதான் சமைச்சு இதுல கட்டி வச்சேன் அவசரத்துல மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் சுத்தம் நீ ஞாபகப்படுத்திருக்கலாம் இல்லம்மா அவ தினமா எப்பவுமே கிச்சனுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போவா ஏதோ அவசரத்துல போயிருப்பா பாவம் அவ புள்ள மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்ய போறாளோ சரி இத எப்படியாவது அவ கிட்ட சேர்க்கணுமே ஆ அம்மா அன்பு கிட்ட இத கொடுத்து அவ காலேஜுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்லுவோம் சரி அன்புக்கு போன் பண்ணி சொல்றேன் வாப்பா அன்பு இளவரசி அவ காலேஜ் போயிருக்கா அவசியா கேட்டு 
முன்னாடி இளவரசி கிளம்புறதுக்குள்ள குறுக்கொலில போயாது சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் மாந்தோப்பு வெடிதான் கரெக்ட் சென்னைத்து நம்ம கார் இருக்கிற ரூட்ல தான் அன்பு போறான் நம்ம கார் இருக்கிறத பார்த்துட்டான்னா அவனுக்கு சந்தேகம் வந்துருமே இப்ப என்ன பண்றது அதுக்குள்ள இவ்வளவு நம்ம கார்ல போட்டு கிளம்பிடலாம் ஆனா எப்படி போறது குறுக்கு வழியில் போயிட வேண்டியதான் அத்திக்கும் மாமாக்கும் அறுபதாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சதோட நிறுத்திக்காம இந்த பாரதி தமிழ் மாமாவையும் ராகினியும் ஹனிமூனுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாளா ஹனிமூனுக்கு வரேன் ஓ கிளம்பிட்டு இருக்கியா கிருடி வர வ 
வந்துட்டியா என்னடா இன்னும் வரலையேன்னு நினைச்சேன் ஹனிமூன் ட்ரிப்க்கு நிறைய ட்ரெஸ் எடுத்துக்குவோம் வெளியில போகும்போது மாத்தி மாத்தி போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சூப்பர் இந்த ட்ரெஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும் என்ன காயத்ரி குட்டி போட்ட பூனையாட்டம் எட்டி பார்த்துட்டு எஸ்கே பாக்குற இங்க நான் தனியா தான் இருக்கேன் உன் தமிழ் மாமா இல்ல தாயங்க அம்மா உள்ளவா ஏ மாமா ரூம்க்கு வரதுக்கு எனக்கு நடி தயக்கும் நான் எப்ப வேணா வருவேன் எப்ப வேணா போவேன் ஏற்கனவே பிறந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டமும் சோறு ஊட்டமும் டைமே இல்ல இதுல இன்னொரு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு ஹானிமூன் போறாலாம் உனக்குலாம் வெக்கமே இல்ல ஏன் புருஷனோட போறதுக்கு எனக்கு எதுக்கடி வெக்கம் நானே ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பாரதியோட தயவால நானும் உமாமோ இப்பதான் ரெண்டாவது ஹனிமூன் போறோம் நீ விஷ் பண்ணுவியா அதை விட்டுட்டு வயிற்றறிச்சல் படுற நீ தமிழ் மாமாவோட ஒய்ஃபா ரீ என்ட்ரி ஆகலான்னு நினைச்சிட்டு இருக்க நடக்காது என்னடி பாக்குற ஒரியல் எப்பவோ அருந்து போச்சு தமிழ் மாமாவோட மனசுல இருந்து அந்த இடத்த பில் பண்ணதான் நான் இருக்கேன் நீ அலட்டிக்கிட்டு அலையாத ஹே உனக்கு என்ன தெரியும் தமிழ் பத்தி ரெண்டு வருஷம் அவரோட குடும்பம் நடத்திருக்கேன் எங்க அடிச்சா எங்க விழுவார்னு எனக்கு தெரியும் உன்னோட திருவாய பொத்திட்டு உன் மனச மாத்திக்கோ இல்ல காதல் படத்துல வர பரத் மாதிரி தலையில அடிச்சுட்டு தெருவுல தெரிய வேண்டியதான் பேசுற யார பாத்து பைத்தியங்குற ஹே வழிய விடுறி நல்ல காரியத்துக்கு போகும்போது போன மாதிரி குறுக்குல நீக்காத ஆமா இளவரசி வான்பதி இவங்க எல்லாம் நாங்க ஹனிமூன் போயிட்டு வரும்போது ஏதாவது வாங்கிட்டு வர சொல்லி லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க என் சொல்லணும் உனக்கு இனிப்பான செய்தி சொல்லணும்ல பழைய விடு வரட்டுமா ஊருக்கு போய் சேர்ந்தா தானே ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்றதுக்கு உங்களை சேர விட மலவுச்சிலிருந்து <laughs> 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 என்னடா ஒரு மாதிரியா பாக்குற உன் பார்வை சரியில்லையே என் பார்வை சரியா தான் இருக்கு உங்க பார்வை தான் அடிக்கடி மாறுது இப்ப கூட உங்க பார்வை திருடனுக்கு தேல் கொட்டின மாதிரி திரு திருன்னு பாக்குது டே 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 ஓவரா பேசாத என் பார்வைக்கு அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறத விட்டுட்டு போய் வந்த வேலையை பாரு நான் வந்த வேலையை தான் சார் பார்க்க போறேன் போற வழியில் நீங்க நின்று இருந்ததுனால உங்க கார் ஏதோ பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்க வந்தேன் கார்ல ஏதோ பிரச்சனையா நான் வேணா சரி பண்ணி கொடுக்குறேன் டிக்கியில டூல்ஸ் இருக்கும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் இர்ற இர்ற கார்ல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை சும்மா காத்து வாங்கலான்னு தான் காரை நீ பண்ண நீ போய் உன் வேலையை பாரு சரிங்க சார் நீ காத்து வாங்க நான் போய் இளவரசிக்கு லஞ்ச் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் வீட்லேயே பாக்ஸை மறந்துச்சுட்டு போயிட்டாங்க நான் வரேன் சார் இங்கே வா 
இளவரசிக்கு சாப்பாடா ஆமா சார் அவ காலேஜ் டூருக்கு கிளம்பி போயிட்டால ஆமா சார் வண்டி கிளம்புறதுக்குள்ள கொண்டு போய் கொடுக்கணும் டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் டேய் நில்றா ஏரு நான் போய் இளவரசிக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன் நீ போய் வேற வேலை ஏதாவது இருந்தா பாரு இல்ல சார் முதலாளி வேலை சொல்றாரு நான் செய்யறேன் விருந்தாளி சொல்றது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இளவரசிக்கு என் மேல பாசமே இல்ல அம்மா போன் பண்றாளே ஏன் எதுக்குன்னு போன் எடுத்து கேட்கவே மாட்டேங்கிறா அன்பு கிட்ட சாப்பாடு கொடுத்து விட்டுருக்கேன் அத சொல்லலான்னு போன் பண்ணா போனே எடுக்க மாட்டேங்கிறா அத்த அவ காலேஜ்ல டூர் போற பிஸில இருப்பா அதான் போன் ரிங் ஆகுறது தெரியாம இருந்திருக்கும் இருங்க நான் ட்ரை பண்றேன் 